എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ പെരളൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് സവോള നേർമയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ആദ്യമേ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മളെ കറിക്ക് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സവോളയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് വയറ്റാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതിയേ കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ മുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കും അപ്പം എരിവ് കൂടി പോ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെരലനാണിത് അപ്പം ഞാനൊരു നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ മൂന്നും കൂടി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂന്നും കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതും കൂടി അന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൊറോട്ട കൂടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പെരള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടികളാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവ് മതി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയേ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും നമുക്ക് അവസാനം ഈ ഒരു കറി ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത് പകരം ഒന്ന് മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് പ്യൂരി ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഇടത്തരം തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയും ഈ മസാലയും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വയറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തക്കാളിയുടെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടങ്ങ് മൂത്ത് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ തെളിഞ്ഞ് പുറത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ കാൽ കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഡബിളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് ആവരുത് കാരണം നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പം നമുക്കിത് പെരളനാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു
അപ്പോൾ ഇനി അടച്ച് വെക്കാണ്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാകത്തിലാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളകും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണ്ടതെന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഗരം മസാല മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിത് വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഇപ്പം ഏകദേശം പകുതി വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കറി പെരളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഇത് ഞാനിപ്പം ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കും അപ്പോഴേക്ക് റെഡി ആവും ഇതാ കണ്ട റെഡി ആയി ഒരു പാകത്തിൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം